ഹായ് എവരി വൺ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജസാസ് വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് നോമ്പുത്തുറയുടെ സമയത്തൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ടൊരു കട്ട്ലെറ്റ് നേന്ത്രപ്പഴം വേവിച്ചുടച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും ഇതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം സൈസ് മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴം ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് മൈദ പഞ്ചസാര തേങ്ങ ചിരവിയത് ഏലക്ക പൊടി നിലക്കടല ഉണക്ക മുന്തിരി ഉപ്പ് പിന്നെ മൈദ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇതാ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത ബ്രെഡ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം ബ്രെഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട്ലെറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ശേഷം നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം പീസാക്കി നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്മാഷറോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം നന്നായി സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ക്രംസും അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതും നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉണക്ക മുന്തിരിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിലക്കടല ഞാൻ ഇവിടെ നിലക്കടല എടുത്ത് എന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്സിന് പകരം കാഷ്യനട്ടോ ബദാമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാട്ടോ ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ബോളുകളാക്കി കൈനടിയിൽ വെച്ച് പരത്തി കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാതും സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റ് തന്നെ ബേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് മൈദ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അതിനായി ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അതിനുശേഷം ചൂടായ പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കട്ട്ലെറ്റ്സ് മൈദ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നന്നായി ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് രണ്ട് സൈഡും ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അതിന് ഏകദേശം രണ്ട് സൈഡും ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലൊന്ന് മാറ്റാം 
നല്ല ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ബനാന കട്ടിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണ കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഇതിന് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ കൊണ്ടും ബീഫ് കൊണ്ടൊക്കെ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ടും ഒന്നും ഇതുപോലെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണും വരേക്കും ബായ്